जीवने बुढ़ो शिशु वृद्ध शुरू कर भावर्क 
कमेडियन एक हल्का चोखे देखे से तरह जे रखा व्यवहार कर लोके जे देखे अभ्यस्त धरू तुलसी बाबू के जो आज सत्यजित रहा डेक्टर्स मीडियम डिटर्स जो व्यवहार करते नारे से क्षेत्र अभिनेता की थिएटर रीति सिनेमार अभिनय रीतर मध्य पार्थक्य आ साधारण आलोचना शुने जैसे उदाहरण अभिनय खूब भलो है मन पड़छे ना तब पुरो नाटक थी दो तीन टे लाइन बोली मैं बोलिए थिएटर प्रथम कलकार रंगमंच स्टल वाटे मैं नर्माल एक्टिंग जा बुझी से नर्माल एक्टिंग देखे सेटार ही आरोप थिएट्रिकल एक्टिंग आने एक अतिरंजित जो बोलें दूटो अपन संगे देखा देख मन प्रथम सेलारे धोर कुंडल पचाहारे बस थिएट्रिकाली प्रभांगे घूच पड़े देखो थिएट्रिकल प्रश्न तत्कालीन जो देखे जेतना जो देखल खूब भलो अभिनेता लेवल जैसे मानिक दपन दिए बुझे थिएटर 
ডায়লগ না বলি মাঝখানে থেমে যাও হ্যাঁ দেখুন মানে আনফিনিশড তাতে আস্তে আস্তে যেটা তো আস্তে আস্তে করতে করতে সেটা সেন্স ক্রিয়েট করে থিয়েটার কিন্তু এটা একদমই চলবে না গোটা গোটা কথা বলতে হবে আপনাকে ঠিকই বলেছেন আচ্ছা এই সূত্রই মনে পড়ছে সিনেমা এবং থিয়েটার দুটো জায়গাতেই দুজন মহারথীর সঙ্গে আপনার কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে সত্যজিৎ রায় এবং উৎপল দত্ত এই অভিজ্ঞতা বিষয়ে কিছু বলবেন দেখুন সত্যি কথা ভাগ্যবান আমি একদিক থেকে যে প্রথম ছবি করতে এসেছিলাম সত্যজিৎ রায় তপন সিনহা বিশেষ করে মানিকদার সংস্পর্শে এসে যে হোয়াট ইজ ফিল্ম অ্যাক্টিং এটা কিন্তু আমি একেবারে বুঝতে পেরে গেলাম প্রথমে উৎপল কিন্তু একজন স্টলওয়ার্ড থিয়েটার জগতে আপনি কি বলতে চাইছেন আমি কোনো তফাত বলবো দুজনে কম্পারেটিভ স্টাডি না আপনার এমনি সাধারণ অভিজ্ঞতা কিভাবে দুজনে মানে উৎপল দাস স্টেজের ক্ষেত্রে বলবো তো আমি ওরম স্টলওয়ার্ড দেখিনি ধরুন আমি বিলেতে একবারই গেছিলাম আমি থিয়েটার দেখেছি উৎপল দাস প্রোডাকশন যেগুলো খুব ওনার ভালো প্রোডাকশন সেগুলো কিন্তু অনায়াসেই যে কোনো একটা বিদেশি প্রোডাকশনের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে তবে তার অ্যাক্টার অনেক কিছু হয়তো আপনি বলতে পারেন যে সেখানে খামটি আছে কিন্তু উৎপল দার যে শিক্ষা দেন অভিনেতাদের বা তার কোরিওগ্রাফি তার স্টেজ ক্রাফট তার সব কিছুই তো জাইগান্টিক বড় মাপের তবে উৎপল দার রিহার্সাল দিতে একটা জিনিস দেখতাম ভীষণ মাথা গরম করে ফেলতেন হ্যাঁ আমার দুজন গ্রেট ম্যানদের দেখে মনে হয়েছিল একজন স্টেজের উৎপল দত্ত কিন্তু মানিক দা একদম ঠিক বিপরীত ধরুন হি নেভার লুজ এস টেম্পার মানে গ্রেভিয়াস মিস্টেক ধরুন আমরা অভিনেতা বা কোনো টেকনিশিয়ান করে ফেলেছেন সেখানেও কিন্তু আমি কোনোদিন আমি দেখিনি অন্তত আমার হয়তো অন্য কেউ দেখে থাকতে পারে যে ওনার ওই মেজাজটা চড়ে ফলে হয় কি টিমটা ভীষণ ভালো থাকে টোটাল টিম এবং যদি একটু দুর্বল অভিনেতা থাকে পরিচালক চটে গেলে হয় কি জানেন সে অভিনেতা হঠাৎ ঘাবড়ে যেতে পারে নানা রকম হতে পারে আদারওয়াইজ দুজনেই দুই ক্ষেত্রে স্টলওয়ার্ড তা মানিকদার ব্যক্তিটা আরও বড় অনেক বিরাট মানিকদা অভিনয় যখন দেখেন সেটা অনেক গভীরে দেখান সেই গভীরতা যারা অভিনয় করেছেন ওনার সঙ্গে তারাই বুঝতে পারবেন বাইরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব তা দেখেই বুঝবেন আর সে আচ্ছা আপনার প্রথম ছবি যেন কি প্রথম ছবি করতে এসছিলাম তখন থেকে এম এচ আর লেভেলে ছিলাম ওই কিছুক্ষণ অরবিন্দ মুখার্জি উৎপল একটা ছবি করেছিলাম মেঘ বলে কিন্তু আমি রেগুলার ফিল্ম করতে আসি প্রথম ছবি করে হাসুল বাঘের উপকথা তখন সিনেমা এবং এই সঙ্গে সঙ্গে অভিযানটাও হ্যাঁ আরম্ভ হয় এবং ওইটি সুবিধা হচ্ছে আমি তো ঠিক ফিল্মের মিডিয়ামটা জানতো বই পড়ে জেনেছিলাম যেটুকু কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি জানতাম না তো কিন্তু আমি কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আমি ডিপেন্ড করতাম আমাকে পরিচালক কি বলেন আমি সে অনুযায়ী কাজ করতাম বলতে পারেন আমি থরুলি ফলো করতাম ওদের প্রত্যেকটা বেভরেজমুখে যেটা আমাকে পরবর্তীকালে হেল্প করেছে খুব আর কি আচ্ছা সত্যজিৎ বাবুর আরেকটা ছবির কথা আমার এই সূত্রে মনে পড়ছে অরণ্যের দিন রাত্রি সেখানে আপনি একটি চরিত্রে অভিনয় করছেন যার সম্পর্কে অন্য চরিত্রটা বলছে যে একে না হলে আমাদের চলবে না এরকম জমে ভালো আপনি জানেন মানি দেবে আবার প্রশ্ন করেছিল ওই ওদের বিলেতে অ্যান্ড্রুজ প্রশ্ন করেছিল অ্যান্ড্রু রবিনস আর কি যে ওকে নিয়েছিল ও থাকলে ছবিটা জমে তো ওই চরিত্রের মধ্যে জমার মতন এই চরিত্র ছিল
डायलग स्लिक मुभमेंट स्लिक जेस्टिकुलेशन अच्छा अपनी साधारण दर्शक देख हाँ कि देखे हाँ मुखे अपनी मुखे कूड़ो एक दला फेले दिल भेबेचालक सम्भव ना जनारण्य प्रथम दृश्य जीवन मन वन अब दि भाइटल क्यारेक्टर कारण मानिक देख अभिनय कर समय स्वभावते ही अपना इम्प्रोभाइज करते अलाउ करें सब समय कथा बोल बाधा दीना एकम्र चरित्र जेखने मानिक देख बोलें जो तुम्हें प्रति डायलग कई बोलते तरह बार कि बला चलो ना प्रधान चरित्रब्दुल मन पड़े तपन बाबू गोपर खूब भलो दारूण अभिज्ञता प्रथम छवि तपन दा गान कर गाइबी 
আমরা জানতো নি মা ঠিক সময় রান্না হয়ে যাবে যেভাবে রান্না করছে ও তো দশ মিনিটে শেষ করে দেবে আমার বাবু ভয় করছে কাপালিক টাপালিক নয় তো তোমাদের তো খুব একটা ধরা চাই চাই যা যা বিরক্ত করুন ছাদ থেকে আমার গেঞ্জিটা নিয়ে যাও আপনার গেঞ্জি আর তো আলি জানো চিরকাল আমার এই বাজনাটা নিয়ে সবাই রসিকতাই করেছে কিনা তাই ঠিক বিশ্বাস হয় না ভেবেছিলাম একটা মিউজিক্যাল ক্যারিয়ার করবো তার হলোই না কেন আপনি ছোট বাবু হতেই হবে আপনি প্রাণ মন খুলে বাজিয়ে জানতো আপনার সমস্ত দেখাশোনা আমি করব কি করছো কি ফিল্ম সম্বন্ধে আর্টিকেল লিখতে হবে এখন ডিস্টার্ব করো না উল্টো জল সাইনা দেবো তোমার লেখা সুবিধা হবে আগে না মডার্ন ফিল্ম সম্বন্ধে লিখতে হবে বাংলা ছবি সম্বন্ধে না বয়মেন কারুসুয়াত টুফো এই ফুকাও এই ম্যাগাজিনটায় আপনি যা যা চাইছেন সব পাবেন কিসের ম্যাগাজিন এটা এটা কোথায় পেলে আগে আমার কাছে ছিল আমি কিছুদিন একজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালকের বাড়িতে কাজ করেছিলাম তা তার কাছে দেশ বিদেশ থেকে নানান রকম ম্যাগাজিন আসতো গিন্নি মামকে ডিটেল উনান ধরাবার জন্য রেখে দিয়েছিলাম আরো আছে অনেক আছে অনেক দিও তো আমাকে দেখবো কপি আছে কত বড় সব বক্তি আর হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা দেখো নিন নিন এখন চালান করে নিন খাওয়ার দেওয়া সব তৈরি বাবু আপনার ভাত এনেছি 
কমেডি চরিত্র নিয়ে তখন তা করলেন গোড়াতে আমাদের সিরিয়াস কমেডি আর লুজ কমেডি এটার কিন্তু অর্থ ফিল্মে বহু লোক বোঝেন না এখন কমেডি যে একটা ফর্ম আপনি সে জানেন যে ট্র্যাজেডি যেন একটা ফর্ম কমেডি কিন্তু ফর্ম হ্যাঁ আমি একটা ফর্মের মাধ্যমে বক্তব্য বলছি আর একজন এর মাধ্যমে বলছেন কিন্তু এখানে কিন্তু কমেডি বলতে ওই কমিক হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো মানে কমেডি ফর্ম হিসেবে দেখছে না কিন্তু গল্পর সত্যিতে তখন দা কমেডি ফর্ম একটা পুরো ছবি করলেন এবং প্রধান চরিত্র কিন্তু কমেডি অ্যাক্টার বুঝলেন যেমন মিউজিক্যাল কমেডি করলেন মানিক দা গোপি গান বাঘাবাই আবার দেখুন ওই বড় পরিচালক মাপের পরিচালক না হলে এই সাবজেক্ট ট্রিট করা সম্ভব না ঠিকই বলেছেন আপনার সিরিয়াস অভিনয় আবার আমার মনে পড়ে যাচ্ছে একটা ছবির কথা তরুণ মজুমদের ঠগি নিতে আপনি বেশ কিছু জায়গায় দারুণ সিরিয়াস অসাধারণ ছবিটা কেন জানি না পাবলিকের কাছে বেশি নেয়নি কিন্তু আমি বলবো তনুবাবুর ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট ফিল্ম ওটা এবং ওইখানে অভিনয় কিন্তু করে খুব মজা পেয়েছিলাম আমি শুধু না উৎপল দা আমি দুজনেই কারণ আমাদের কিন্তু ওখানে কমেডি ছিল কমেডি এলিমেন্ট বেশ কিছু ছিল কিন্তু পাশাপাশি এমন অদ্ভুত কত কিন্তু সিরিয়াস মুমেন্টস ছিল এবং ওই একটু আগে আপনাকে যেটা বললাম যে ওই মাউন্টেনটা কিন্তু পরিচালকই করে দেবেন পরিচালক করে এনে করে এনে যখন আমাকে অভিনয় করতে বলেন তখন কিন্তু আমার অভিনয় করতে খুব কষ্ট হয় না সেম জিনিস যদি সেই প্রিপারেশনটা না করে ওই অভিনয়টা করতে বলেন তখন কিরম হয় যেন আমাদের স্ট্রেইন হয়ে যায় আমি কেন করছি এটা হঠাৎ এতক্ষণ হয়ে হয়ে গেল লাফিয়ে টাপিয়ে হঠাৎ আমি আপনার যদি সে রবীন্দ্রনাথের দুটো ভারী ভারী কথা বলি আপনার কিরম লাগবে সামঞ্জস্য পাওয়া যাচ্ছে না তো কিন্তু তনুর ওই ঠগিনিতে অভিনয় করে খুব ভালো লেগেছিল এবং রোলটা কঠিন রোল ছিল মানে অভিনেতার মজা লাগে ওইসব রোলে অভিনয় করতে কাহিনী <laughs> সেটা <laughs> আরো ভালো করতে পারতাম কিন্তু তার জন্য কোনো অসুবিধা হয়নি ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি না হওয়ার জন্য আমি বলেই দিয়েছিলাম যে আমার কিন্তু ওই কথাবার্তা ভাবভঙ্গি যেটা বলে আর কি সেটা কিন্তু আমি কিছু বন্ধ করতে পারবো না সেটা আমি যেমন বলে যাবো পরে আমি ডাবিং করে নেবো এবং ভালোই লেগেছে খুব এবং খুব পপুলার রিস আমার বলেছিল যে ছবিটা আমার হিট করেনি কিন্তু তুই হিট কাজটা খুবই ভালো হ্যাঁ আমি ভালো লেগেছে আমি যাইনি আর করতে বম্বেতে আচ্ছা আপনি তো শুধু অভিনয় করেননি ছবি পরিচালনাও করেছেন সাধু যুধিষ্ঠির করছেন করেছিলেন সেই অভিজ্ঞতা একটু বলুন করেছিলাম এবং সাধু জিনিসটি তো খুবই চলেছিল এবং খুব মজাদার ছবি হয়েছিল এবং আমার কিন্তু আমার যদি মেজাজটা থাকতো তাহলে ওর মজাদার ছবি কিন্তু পরপর করে যেতে পারতাম মেজাজটা আমার ঠিক পরিচালকের মেজাজ নয় কিন্তু এই মেজাজটা আপনার থিয়েটারে কিন্তু আমি এক না যদি দশ ঘন্টাও কাজ করি আমি টায়ার্ড হই না আমি ইরিটেটেড হই না আমার ভালো কারণ ওটার সঙ্গে আমি টিউন্ড যেমন ফিল্মে অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমি টিউন্ড হয়ে গেছি কিন্তু ডিরেক্টর হিসেবে টিউন্ড হতে আমার টাইম চাই আবার আমার কাজকর্ম বন্ধ করে যালে আমরা তো এখানে দূরদর্শনের জন্যই বসে আলোচনা করছি কথাবার্তা বলছি 
দূরদর্শনের জন্য আপনি একটা সিরিয়ালে আমি অভিনয় করেছি ছটা সিরিয়াল করেছিলাম টেনিদা আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল ভালো লেগেছে এই কারণে আমি যে কোনো মিডিয়ামে গেলেই আমার মজা লাগে এক মিডিয়াম থেকে আট মিডিয়ামে যাচ্ছি এখন টিভিতে এসে কিন্তু আমি এরকম টিভির ঘরের মধ্যে বসে আমি এর গুলিয়ে গেছি প্রথমে তবে ফিল্ম আমার করা হয়েছে কিন্তু আমি না এটা একটু অন্যরকম थिएट्रिकलिंग घर मध्य बस घर मध्य बस बिलेत हले जो छवि देखते जाओ तुम सब थार्ड बेल्ट लाइट फाइटिंग कन्सनट्रेट कर स्क्रीन कठिन मीडियम मन खुब इजी बेपर न मन करना सर आप घुमे डिस्टार्ब कर लगे कि भूल हो गए मैं अच्छा कि बाहान नम्बर बाड़ी ना बस नम्बर ओ तहान नम्बर बाड़ी और जानला दिए ढुकले बाँदी के सिंदुकटा जान तर नकल चाबी एने चाबी आनते भूले गेसि आज सिंदुकटार पास ही हे एक आलमीरा जान आज की गिन्नीमा 
ওই ছবি দেখে রাত্রিবেলা ফিরে ওই টানার মধ্যে গয়নাগুলো রাখবেন দেখুন সব ভুল হয়ে গেছে কি আশ্চর্য আচ্ছা এটা কি প্যারি চাঁদলেন না পটল টানা দেন দূর ভাল লাগে জানেন এত ভুল হলে কি করে কাজকর্ম হয় গ্রহণ তো কি মুশকিল একেবারে পটল লাগা নেন মানে ব্যাপারটা কি কেন তোমার মাথা কথা খারাপ নাকি কারণ আমাকে কি দেখে মনে হচ্ছে মাথা খারাপ আশ্চর্য আমি হচ্ছে একজন চোর 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 বাবা এমন করে আঁকতে উঠলেন যেন কথাটা প্রথম শুনলেন কি আশ্চর্য এত রাত্রিবেলা আপনার জানলা দিয়ে ঘরে চোর ঢুকবে নাকি ডাকপিয়ন ঢুকবে চিঠি নিয়ে চিঠি চিঠি করে খুব কষ্ট হচ্ছে একটু বসবো মানে একটু জিরিয়ে নিলে আবার চুরি করতে যাওয়া যাবে আপনি তো বহুকাল থেকে থিয়েটারই করছেন ছবিতে অভিনয় করার সময়ও আপনি থিয়েটারে কাজ করে চলেছেন সম্প্রতি আপনি উৎপলবাবু ছায়ানট নিয়ে একটা পরীক্ষা করেছিলেন ছবিতে অভিনয় করবেন একেবারে ঠিক করে ফেলেছেন নিশ্চয়ই নইলে এক মাস এই কোম্পানির পেছনে লেগে থাকি তাছাড়া আমি অভিনয় করতে জানি মানে ছেলেবেলা থেকে করেছি আমার বাবা যাত্রা দলে গাইতেন বাবার অর্জুন রাবণ দক্ষ আসর কাঁপিয়ে দিত জানেন আমাকে বাবা নিজে হাতে করে শিখিয়েছেন স্কুলে নাটক করে আলো লাল সৃষ্টি করেছিলাম তারই ঠেলায় জানেন এক্সামিনে গোল্লার বেশি নম্বর উঠত না তাই তো এসে বললাম চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে এসেছি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চাকরি ছেড়ে তিরিশ টাকার এক্সট্রা কাজ করতে এসেছেন না এক্সট্রাই হোক আর যাই হোক অভিনয় তো আচ্ছা এই ডায়লগ বললে তিরিশ টাকা নয় চল্লিশ টাকা তাই তো কিন্তু এক্সট্রা হওয়ার অপমান আপনি সইতে পারবেন নেই আমি হলপ করে বলে দিচ্ছি অপমান করে কে অপমান করে কে করে না জিজ্ঞাসা করলে তালিকাটা একটু ছোট হতো জানেন এখানে কিছু কিছু পরিচালক আছে যারা ভাবেন কয়েকটা আসবাবপত্রের মতো এক্সট্রাদের সাজিয়ে নিয়ে ভালো ভালো ক্রাউড সিন নিতে হবে তাদের কাছে এক্সট্রারা হলো আসবাব আবার কয়েকজন প্রডিউসার তারা ভাবেন এরা গোটা কত অনাবশ্যক জি তাদের পয়সা খসাবার জন্য এরা উপস্থিত হয়েছে তাদের কাছে এক্সট্রারা হলো এক ধরনের চোর আবার প্রোডাকশন ম্যানেজার তার কাছে এরা তো রক্ত বীজের বংশ এতজনকে যদি তিরিশ টাকা হারে দিতে হয় তাহলে নিজের থাকে কি তাই মালিকের খাতায় তিরিশ টাকা লিখিয়ে দশ টাকা করে হাতে গুজে দিয়ে কোনো মতে বিদায় করে তার কাছে এক্সট্রারা হলো মূর্তিমান বিবেক সারাদিন দংশনের জ্বালায় গালাগালি দিয়ে প্রতিশোধ নেন আবার চা দেয় যে ছোকরাটি সেও যায় এক্সট্রাদের ভাঙা হাতল ময়লা কাপে চা বিতরণ করে তারকাদের কাছে গালি খাওয়ার কোনো মানেই হয় না তাই সেও এক্সট্রাদের মহা ক্ষুদার প্রতি নানান রসালো মন্তব্য করে উপস্থিত সবাইকে হাসিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে তারপর কি জানে এমন এমন পাশন্দ এরা আপনি পালাচ্ছেন না কেন আমাকে কাটতে বলছেন অথচ আমি তো আর অভিনেত্রী নই আর তাছাড়া আপনার মতো ওসব আদর্শ পুজো আমার মাথায় আসে না অভিনেত্রী নন মানে অভিনেত্রী নন তো অভিনয় করতে এসছেন কেন ভেবে করতে করতে কি হয় আপনার অনেকদিন অশুদ্ধ খাবার খেতে খেতে একটু মনে হয় না মাঝে মাঝে একটু শুদ্ধ ব্যাপারে জিপ টাপ লাগিয়ে দেখি ভুলেই যাবো শুদ্ধের আস্বাদ কি সেটাই আইডিয়া করে ভেবেছিলাম যে একটু নাবাই এবং আরো আপনি যে পোর্শনটা দেখলেন সেটা হচ্ছে যেটা নিয়ে খুব আন্দোলন আমাদের ফিল্মে হচ্ছে এখন যে এক্সট্রাদের নানান রকম খুবই জঘন্য এটা নিয়ে খুবই এবং ভিক্টর তার উৎপলবাবুর একটা নাটকে প্রসঙ্গটা আছে আজকে সাজা আছে তার মধ্যে রয়েছে 
এবং করতে গিয়ে দেখলাম যে এটা তো ফুল সাবজেক্ট ফিল্ম নিয়ে এখন সেটা একদম দর্শকের সাধারণ দর্শকের মাথার বুদ্ধি বেরিয়ে গেল এটা কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি আচ্ছা এটা কি এই জন্য যে নাটকে অনেকগুলো টার্মিনোলজি আছে যেগুলো সিনেমা টেকনিক্যাল 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 টার্মিনোলজি এবং কিছু আমার জুনিয়র ছেলে ফিল্ম তার আমার গেই বলেছিল দাদা অ্যাবসলিউট টেকনিক্যাল টার্মস আমি তাহলে যে বললো যেমন উৎপাদন আমি জিজ্ঞেস করো তুমি কি বলছো তাহলে দর্শকের মান একদম উন্নত হয়নি আমি উন্নত তো হয়নি ম্যাস অডিয়েন্স আরো নেবে গেছে আচ্ছা এই সূত্রেই তাহলে আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি ফ্র্যাঙ্কলি যে দর্শকদের মান যে এত রক্তকরবি হলো ছেনাতাল হলো আমাদের মিনারবা থিয়েটারে উপলব্ধ করলেন অজিত ইসরা করলো তাতে যদি সত্যি উন্নত না হয়ে থাকে তাহলে আপনি নবনাট্য আন্দোলনই বলুন বা গ্রুপ থিয়েটারই বলুন বা যাই নাম দিন এর কি ফলটা ফলল এ সম্পর্কে আপনি কিছু ভেবেছেন না নিশ্চয়ই রু আপনি ঠিক বলেছেন আমার কিন্তু চোখে দেখা এর কিন্তু ফল আমরা ফিফটিজে পেয়েছি সিক্সটিজে পর্যন্ত পেয়েছি আমারও মনে হয় সেভেন্টিজ থেকে আপনি সারা পারিপার্শ্বিকতা সমস্ত দিক ইকোনমিক পলিটিক্যাল নানান রকম দিক থেকে এমন একটা ভাঙন শুরু হলো না যে ভাঙনটা কিন্তু আমরা কালচারকেও ভীষণ ধাক্কা মারল লোকে তখন সামোরা দাঁড়ের কিক চাইতে আরম্ভ করলো এনি কাইন্ড অফ এন্টারটেনমেন্টে আবার বসে এককালে আপনি ভাবুন না রক্ত করবি যে কীরম ভিড় হতো সত্যি বা আমাদের এই উৎপাদন যখন নাটক করতো কীরম ভিড় বা অন্য গ্রুপ থেকে ভালো ভালো ছেলেরা মুক্তঙ্গনে একবার ভিড় করে লোকে যেত কিন্তু এখন দেখুন লোকে যে চায় না তা নয় তাকে কিন্তু আবার অনেকদিন হিট করতে হবে এবং এই হিটটা অনেকদিন করার পর দেখবেন আবার কিন্তু চেতনা ফিরে আসবে আচ্ছা আপনাকে একটা প্রশ্ন করে আজকে আলোচনা শেষ করি এটা তো মানতেই হবে যে আপনার একটা ইমেজ যার কথা বলছিলাম একটা সিও টাইপ হোক যাই হোক একটা ইমেজ কমেডি একটা পপুলার ইমেজ যেটা এটা আপনাকে মাঝে মাঝে একটু খারাপ লাগে আপনার এই মাত্র বললেন সাত বদলাবার জন্য একটু জিনিস চাকরি যান ছায়ান অর্থ করলেন কিন্তু মানে মোটের উপরে এই ইমেজটাকে আপনি কিভাবে নেন আমার তো কখনোই খারাপ লাগে না আপনি যদি বলেন যে আপনি কি কেননা আমি তো নিজেও নিজেকে ওই ওই ব্যাপারে স্যালেন্ডার করেছি এবং খুব বেশি করিনি বেশি করলে কিন্তু আমি কোথায় নাবদাম জানি না ওই আপনাকে বললাম আমি মাঝে মাঝে ছবি করা বন্ধ করি যেমন এখনই বত গত বহু দিন যাবৎ বছরখানেক বছর দিয়ে করো ছবি করছি না দু একজন ছাড়া এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাকে আপনি দেখুন দর্শক আপনাকে চাইছে এইভাবে আচ্ছা এবার ব্যবসা তারা চাইবে আপনাকে ওইভাবেই না বাতে এটা তো ব্যবসা ফিল্ম যাই হোক এটা কিন্তু ব্যবসাই আগে এখন ব্যবসাদের মধ্যে যদি কোনো চিন্তাবিদ লোক থাকেন ঠিক আছে রবিবুকে এইভাবেই নামাবো কিন্তু এর একটা চরিত্র তৈরি করব তো সে ক্ষমতা তো আপনাকে আগেই বলেছি গুটি কয়েক লোক আবার ফিরে আসছে কিন্তু আমার খারাপ লাগে না কেন খারাপ লাগে আরও খারাপ লাগে না এই কারণে যে দেখেছি আমাকে বাচ্চারা ভীষণ পছন্দ করে হ্যাঁ এবং ইয়াং বুড়ো সবাই কিন্তু আমার সবচেয়ে ভালো লাগে যে বাচ্চারা এখনো পছন্দ করে বাচ্চারা হাসে কিন্তু এত দুঃখ লাগে কিন্তু ওদের জন্য কিছু করতে পারা যাচ্ছে ওদের কোনো সাবজেক্ট মাথার মধ্যে রয়েছে ধরুন টিভির মাধ্যমে হয়তো কোনো বাচ্চাদের সাবজেক্ট নিয়ে করার একটা প্ল্যানও মাথায় আছে আমার হ্যাঁ কমেডি যদি করি আমি থরলি জানবেন আমি কিন্তু ওই ওদের অ্যাঙ্গেল থেকে করব আর ওই বুড়ো ধারীদের আনন্দ দেওয়ার জন্য অনেক দিয়েছি আর দিতে ভালো লাগছে না না আপনি আমাদের আনন্দ আরো দিয়ে চলুন অনেক ধন্যবাদ আপনাকে
Thank you.